Le Paris Saint-Germain, leader incontesté et incontestable du championnat de France, se présente face à Nîmes, une équipe nimoise dauphine. On s'en souvient il y a quelques mois de l'adversaire du jour lors de la venue au Parnasse des Parisiens. Les temps ont changé. Nîmes est aux portes de la deuxième partie de tableau pour Paris. L'objectif est simple. C'est une 18e victoire de suite en championnat. Bon, on dit que la, la personne est étoffée. Hein. Elle, est, elle est costaude, elle a tout pour plaire. Oh, c'est bien. Ça, c'est justement, le voilà. Oh, on pause. Oh, oui, oui, on va revoir tout ça. On va demander à Fred Pelfinière de nous mettre ça de côté. Et bravo, la part de la dame Akeita qui va au bout de son idée, alors que Tom Poyer, de l'autre côté, réclamait une faute. Il me semblait qu'il oui, avait qui, été quand même qui bien aurait, touché. Hein. Oui, qui aurait sans doute dû l'obtenir. C'était avant, c'était sur l'action la, avant qui a permis aux Parisiens de récupérer le ballon. Ouais, regardez, merci Fred. Les oppositions. Et là, alors, ce, ce, qui peut lui être donné par son coach et à juste titre. Oui, il est vraiment oui, il est... Trouvant, ce, ah, oui. ce dont il oui, est oui. capable. Il est solide en défense, même si là il est pris sur le premier appui rapide de Luke Steins. Et également très efficace en attaque. Oh, dommage, dommage pour Quentin Dupuis qui n'a oh, pas pris sa chance. Oh, le pastis, la spéciale de Yann Gentil qui a attrapé, gobé ce ballon de Gibernon jusqu'au bout dans l'intervalle. Et le Chabala déposé malgré la tentative d'intervention de Rémi Desbonnets. Paris est en train de dérouler et Franck Maurice ne s'y trompe pas. Oui, ah, il, il a altruiste. Un petit peu. Oh, énorme Camille Chipsa qui a mystifié Théodore Paul avec euh, ce chabala, ce roucoulop presque, alors que oui, bravo. bien joué. Bravo. Mais c'est bien, hein, vous parliez de euh, juste au titre. Comme hier soir, euh, c'est mieux de prendre un droitier. Voilà, voilà parfait. On va en rester là, 20 à 12 en faveur du Paris Saint-Germain après les 30 premières minutes. Bien, Une très bien fois, servi. remarquable Jacobsen d'abord avec les, les deux arrières qui ont fait bouger clairement le, le bloc central et ensuite le réflexe Pardon pour les pour pour Parisiens. La belle relance ouais, et ah. le poteau. Ouais, C'est Quentin Minel fait. qui a déréglé l'horlogerie euh, espagnole. Oh là là, le 1 contre 1 ah, mystifié et le retour également de Yasuira, auteur de trois buts. Ouais, ouais, ça, ça va très très vite. Ça va très très vite. Il y a, ouais, il y a beaucoup de techniques. Il, 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 hein. il y a la lecture du jeu et, et puis il y a les qualités physiques dont parlait Bruno Martini. Et, et regardez ça, il a une vitesse de jambe, ah, hop, la, la de fin et derrière. Bam Avec Feleka qui défend donc. Euh... Côté droit de l'attaque, ça va être compliqué hein, pour fermer entre Sanad et entre Salou euh, lancé. Et bien, voilà. et parfait, parfait. Le, le, le bon temps d'engagement de Mathieu Salou, sans ballon, la bonne passe tendue. Ce qui permet à Mathieu, regardez, vous allez voir, ça n'a l'air de rien, mais pour Mathieu, il suffit de poser le pied. Et ensuite enchaîner. Enfin, ça va donner euh, également beaucoup d'informations à Franck Maurice sur euh, l'équipe, sur certains de ses joueurs qui auront vraiment. Euh, Bien profiter du temps de jeu offert. Et Kosuke Yasuira. Oh, énorme Qui a mystifié tout le monde et qui va déposer ce ballon tranquillement en léchant la trajectoire au-dessus de Yann Gentil. Sublime Mais que dire de ce Paris Saint-Germain-là qui atteint une nouvelle fois la barre des 36 buts inscrits et qui va évidemment remporter sa 18e victoire consécutive en championnat. Le succès du PSG plus que jamais leader incontesté, 36 à 31. Lussam reste calé à la huitième place. Voilà, Baptiste, on, on prend des nouvelles de votre nez parce qu'on a eu un petit peu peur pour, pour vous dans, pendant cette seconde période. Ouais, J'ai juste pris euh, la tête du pivot dans le nez, ça a un peu saigné, mais rien de grave. Non, non, non. <rire> ça va, on a, on a vu pire. Alors, euh, très belle première, seconde période euh, de, de la part des Nîmois. On a vu beaucoup d'abnégation, on a vu un jeu collectif qui était en place aussi, une défense acharnée. Euh, C'est bon pour la suite, même s'il y a une défaite, on vous a vu, là vous presque vous congratulez comme s'il y avait un, un bon résultat. Ouais, c'est sûr, c'est l'identité du SAM de jamais rien lâcher jusqu'à la dernière seconde du match. Et euh, tous les mecs, pour nous les jeunes, ils nous mettent en valeur, ils nous, ils nous encouragent. Et je remercie le staff, David, les coachs du centre de formation de nous... De nous de pouvoir participer à ce genre de match car pour nous c'est on apprend bien mieux et 
Maintenant, on a, je pense qu'on a bien préparé notre match. On a un gros match mardi pour euh, garder la, la tête du championnat en Coupe d'Europe. Et je pense qu'on a fait le taf. Et en tout cas, euh, on, est, on a fait une bonne deuxième mi-temps. Oui, à prendre, comme vous dites, mais vous apprenez très vite parce que le, la, la seconde période a vraiment été très bonne. Vous avez, alors, je ne sais pas si vous avez fait douter pareil, mais en tout cas, vous avez réussi à revenir à quatre buts simplement. Ouais, c'est sûr, on a fait une très bonne seconde période. Comme j'ai dit précédemment, on lâche rien. Euh, c'est ce qu'on nous inculte depuis le plus jeune âge euh, avec tous les entraîneurs. Et on n'a rien lâché à l'image de notre nouvelle recrue Kosuke Yasuira qui a, qui a bien dynamisé le jeu. Et je suis content pour, euh, pour lui, pour nous, pour moi pour les jeunes et pour les pros et, et encore une fois je remercie le staff de nous de nous faire de nous, d'avoir cette chance là c'est vraiment magnifique pour nous eh ben, le message est passé merci beaucoup merci, bonne, fin de, bonne fin de saison bon match face à Schaffhausen aussi ce sera l'un des grands rendez-vous bien sûr pour Nîmes la, la semaine prochaine Adama merci de nous rejoindre à, à notre micro euh, alors est-ce que il y a la satisfaction de la victoire ça c'est sûr euh, c'est une victoire un peu plus étriquée peut-être euh, que celle à laquelle vous pouvez vous attendre euh, oui, oui, je pense qu'on fait une première euh, mi-temps assez, assez correcte au niveau de l'intensité et de la rigueur. C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on a eu un peu de mal à, à se remettre dedans dès le début, donc euh, ça a été un peu, un peu poussif. Je pense qu'il y a un peu de fatigue aussi euh, due à ça, que ce soit mental ou, ou physique. Donc euh, c'était un match euh, aussi très intense, donc euh, c'était, euh, c'était pas facile de, euh, voilà, de, 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 de mettre tous les ingrédients aujourd'hui, mais on est content de la victoire. Nîmes, c'est une très bonne équipe, ils jouent très bien, donc euh, gagner contre Nîmes, c'est toujours euh, très satisfaisant. Oui, il fallait euh, rester jusqu'à la fin euh, face à, à Flensburg, parce que la fin, la fin de match euh, contre le club allemand a été euh, compliquée. Il fallait aussi euh, garder cet influx jusqu'à la fin, parce qu'on sait que Nîmes ne lâche rien. Oui, ouais, ouais, Nîmes, c'est une équipe, c'est, enfin, ils sont connus pour ça, pour rien lâcher, donc euh, c'était à nous aussi de, de rien lâcher, de continuer sur notre lancée qu'elle soit bonne ou pas très bonne comme on a pu le faire un peu en deuxième mi-temps. Voilà, après on a essayé de, de, de jouer au mieux, on était un peu fatigué je pense aussi, donc euh, l'important c'est la victoire et qu'on continue sur notre lancien en, en championnat. Voilà, 18 sur 18, ça reste correct, ça va Oui, oui, on est très, on est très <rire> satisfait, donc euh, le but c'est d'aller jusqu'au bout et après on verra, on comptera les points, on verra ce qu'on a fait de bien, mais le but c'est euh, toujours de remporter le titre, d'une voilà. manière ou d'une autre. Ça en fait deux de plus. Merci beaucoup, merci, merci Adama, bonne suite de saison.